Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма «Власний погляд». Права дитини з українським акцентом – це тема цього випуску програми. Гість студії – Руді Лухман, заступник голови представництва ЮНІСЕФ в Україні. З перекладом нам допомагатиме Сергій Прохоров. Мої вам вітання, шановні гості. І, власне, для початку розмови хотілося б зрозуміти історію Всесвітнього дня дитини, яке святкується в листопаді. Чому саме цей день був обраний і з чим це пов'язано? This is a global day. This is a global celebration of Children's Day. And globally, there are actually uh, about 2 billion children living in all over the world. Цей день святкується глобально у всьому світі, і в цілому в нашому світі проживає, проживає 2 мільярди дітей. And out of those 2 billion children, um, 8 million children are little Ukrainians. І з цих 2 мільярдів, 8 мільйонів – це маленькі українці. Now, Each child has the right to education, right to health care, and the right to grow up in the family environment. Кожна дитина, незалежно від нації, навіть наші маленькі українці, мають право на освіту, на здоров'я, а також право зростати у родинному середовищі. Actually, these rights are enshrined in the United Nations Convention on the Right of the Child. І, відповідно, ці права закріплені Міжнародною конвенцією ООН про права дитини. And the reason why we're celebrating it today is because actually today is the birthday of the Convention of the Right of the Child. Тож, привід, чому ми святкуємо цей день саме сьогодні, це день народження цієї конвенції. It was adopted by the United Nations General Assembly on the 20th of November 1989. Вона була, відповідно, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. That's why we're celebrating Children's Day. Ось чому ми святкуємо саме сьогодні. Власне, Україна також приєдналася до цієї конвенції і до 193 країн, які ратифікували її, в 91-му році стала і Україна також членом. Хотілося б зрозуміти, як співпрацюють ЮНІСЕФ з Україною і які програми діють. Детальніше зупинитися саме на цьому. So, uh, Ukraine also ratified this convention and it's interesting to get the essence of the program which are realized by UNICEF according to this convention in Ukraine. Okay. Well, as I said, UNICEF is um, working in Ukraine as we are working in uh, over 180 countries worldwide. Як я сказав, UNICEF, представництво UNICEF працює в Україні, так само, як і в 193 країнах в цьому світі. And we are actually here since uh, 15 years. We're celebrating our 15th birthday in this month. І, власне кажучи, ми вже працюємо в Україні 15 років. Цього місця ми святкуємо 15-річчя діяльності ЮНІСЕФ в Україні. І саме цього року, у 2012 році, ми підписали програму співпраці, нову програму співпраці з урядом України, розраховану на 5 років. І цей документ закладає відносини між урядом України та ЮНІСЕФ на майбутні 5 років для нашої спільної діяльності. Now, and we think actually that Ukraine has a lot to celebrate for itself. A lot has been achieved indeed over the last 15 years. І за ці 15 років, насправді, Україна має багато чого відсвяткувати. We are seeing a reduction in child mortality. Ми бачили зменшення кількості дітей, смертності кількості дітей. There is now more children living with foster families instead of an institution or an orphanage. Зараз все більше дітей проживає у родинах, родинному середовищі, замість того, щоб відправлятися в інтернатні і державні заклади. And we also see a decline in children being abandoned by their mothers after birth. І також зменшується кількість дітей, яких залишають, від яких відмовляються після народження. But at the same time, I think it's really, really important to also state that we have still a lot of work to do. Проте все ж таки дуже дуже важливо зазначити, що ми все ще маємо багато чого зробити. So in the next five years, UNICEF is focusing especially on those children which are socially vulnerable. І наступні п'ять років, відповідно до цієї програми, ми будемо концентрувати власні зусилля на тих дітях, які є соціально вразливими. There are still too many children in Ukraine that are living in residential care or in orphanages. Все ще багато дітей в Україні проживають в інтернатних закладах, державних закладах. It's about 94,000 children living in institutions. That is far too high by any international standards. Це приблизно 94 тисячі дітей, що проживають в таких установах, і це за будь-якими міжнародними стандартами забагато. And we insist that a family is the, indeed the best environment for any child to grow up and to live in. І ЮНІСЕФ наполягає, що родинне середовище є найкращим середовищем для дитини, для виховання дитини. And there are still too many children that are running risk or being infected by HIV. І все ще залишається багато дітей, які ризикують отримати віл в СНІД кожного дня. 
either by direct contact through the mother in you know before it even is being born the child у спосіб від пряма передача від народ при народженні від матері or by contracting HIV through unsafe and unhealthy lifestyles when they're adolescents or young people чи через введення небезпечної поведінки коли вони прибувають у дитячому віці and that is of particular concern to us for the next five years і це є основним наголосом на нашу діяльність на наступні п'ять років ви зараз окреслили коло проблемних моментів, я так розумію, які на сьогодні є в Україні саме у сфері виконання прав і дотримання прав дитини. Хотілося б зрозуміти і конкретизувати саме роботу цієї програми. Заявили, що власне вона буде відбуватися уже спільно з урядовими інституціями, проводитиметься. Що конкретно і які заходи плануються саме в рамках цієї програми? So these are the main problems that you just described. Can you please say a bit about the particular actions that you plan to realize together with the ministry and together with the government? Okay, we're working as a very close partner. I think this is very, very central to our work. We're, very, we're working very, very centrally with the government of Ukraine, with the Ministry of Social Policy, the Ministry of Health, but also the other ministries that are involved uh, with the sphere of children. Ми дуже тісно співпрацюємо з урядом України і безпосередньо також нашими важливими партнерами є Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики та Міністерство освіти. And we are particularly concerned about what's going on in Ukraine at the moment when it comes to improving the social care and reduction of social vulnerability of families and children. І, як я вже зазначав, основним фокусом нашої діяльності є зменшення кількості соціально вразливих дітей та, відповідно, життя необхідних заходів в цій сфері. Ми фамілі комітет в фердер асистинг в Міністері соціальної політики в секторі соціальної сектор реформ. Ми намагаємося надати всю необхідну підтримку Міністерству соціальної політики для здійснення необхідних реформ в цій сфері. І я думаю, що ми можемо базувати на успіху, який ми бачили так далі в соціальній сектор реформ, and further strengthen the integrity of the family as the best place to live for children and grow up. Ми хочемо побутувати нашу співпрацю на на попередніх успіхах, які вже були зроблені в сфері в реформуванні в сфері соціальної служби і також зробити все можливе для того, щоб забезпечити виховання дітей в родинному середовищі що найбільше. We do also believe that improving social protection for children will ultimately lead to a risk of children adapting unhealthy procedures or unhealthy lifestyles and hence running risk of contracting HIV. І ми також вважаємо, що покращення сфери соціальних послуг та зменшення кількості соціальних вразливих дітей буде дасть результат того, що менша кількість дітей буде інфікуватися ВІЛ і і відповідно їх благополуччя стане кращим. Let me just maybe give you a very precise example which I think is also important because this is Rada TV and we are working with deputies and we are working with the Rada as an institution with the parliament as well. Я можу навести кілька безпосередніх прикладів, бо ми працюємо також із парламентом і з деякими іншими інституціями. Iodine deficiency is a problem which is still very very present and very very relevant in Ukraine. Недостатнє споживання йоду це серйозна проблема в Україні, яка, на жаль, є перебуває в досить широкому розмірі в Україні. And Ukraine is one of the very few European countries that is still no, has still not adapted a law or has still not adapted a policy to change that. І Україна ледь не єдина країна в Європі, яка все ще не прийняла закон стосовно обов'язкової йодизації солі. 80% of all newborn children as an example in Ukraine are not protected against iodine deficiency. Жодна дитина, яка народжується в Україні, немовля, воно не є захищеним стосовно недостатньої кількості вживання йоду. And as we know, iodine deficiency leads very well to the risk of not developing the full intellectual capacities of the child. І, як відомо, недостатня кількість споживного йоду веде до того, що погіршується розумовий розвиток дитини. The country is losing about 43 million if you translate that directly through the loss of intellectual capacity. Якщо перекласти у грошовий еквівалент те, що країна може втратити від того, що розумовий потенціал людей не розвивається, то Україна втрачає 43 тисячі доларів щорічно. We do hope that the law which has recently been tabled to parliament on the optimal iodine nutrition in Ukraine will pass in the coming session of parliament. 
І вже є закон в парламенті стосовно обов'язкової іодизації солі, який, ми сподіваємось, буде найближчому майбутньому прийнятий. І це буде найважливішим внеском у розвиток дітей в Україні. І чи правильно я зрозуміла, що якраз програма щодо ліквідації йоду дефіциту в Україні є однією із заходів, які будуть проводитися в рамках програми? І хотілося б зрозуміти, власне, наскільки важливою є роль саме парламенту і парламентської діяльності в сфері захисту прав дитини. Well, it's understood you're right that this program on IDD deficiency is the main one in our relations with the government and uh, what's the role of parliament in realizing in implementing this uh, program. Well, the parliament plays an incredibly important role in governing those laws and those policies that are, in fact, that are governing children's lives. Парламент, як в принципі, в будь-якій країні відіграє надзвичайно важливу роль в прийнятті законів, які потім будуть в країні реалізовуватися і відповідно гарантувати здоров'я та права дітей. And we have not become tired in appealing to the parliament and to the members of parliament in putting children first when it comes to legislation and when it comes to new political drives and developments. І ми не втомлюємося нагадувати нашому парламенту пріоритизувати всі питання, пов'язані з правами та здоров'ям дітей в Україні. And especially in the sector of social sector reform, we have seen a lot of laws which are actually very much assisting children to live up to their full potential and to enjoy all of their rights. І, зокрема, в системі реформування соціальних послуг ми бачили багато законів та нормативних актів, які дійсно приводять до змін, через які дітям живеться краще в Україні. So laws are governing one thing. Відповідно, закони регулюють певну сферу, одну. But what is being governed has to be implemented on the ground as well. Проте те, що регулює ці закони, також має реалізовуватися безпосередньо в житті. So we have to also work in the area of capacity development of those entities which are delivering services. Відповідно, ми також маємо працювати е, над тими органами, які безпосередньо вже на місці реалізовують положення, які закладені в законах. We are 12, new workers, as an Наприклад, буде призначено 12 тисяч соціальних працівників додатково. І саме ці нові співробітники, вони будуть ставити пріоритетом проживання дитини і виховання дитини в родинному середовищі. And social services for children and other services for children need to be financed. Відповідно для до цього потрібно відповідне фінансування. So we are appealing to parliament to design budgets which are child friendly. Тож ми звертаємося до парламенту зробити такий бюджет, який враховував би всі ці потреби. Put children first. Поставити на, на перше місце дитину. Наскільки сьогодні для України дійсно є пріоритетним захист дитинства, якщо зважати на ту правову базу, яка сьогодні діє в Україні, і які ви вважаєте ще є проблемними аспекти, саме які потрібно врегулювати? Uh, to extent this is a priority for Ukraine to care about children and which are other aspects in this area that Ukraine should also think about. Well, I think overall children's rights uh, is, an, is an area that Ukraine has signed up. Ukraine has of course signed the convention uh, on the right of the child in 1991. And I'm very happy to say that Ukraine has reported to the Committee on the Commission of the Right of the Child. There has been a certain number of recommendations that have been given to Ukraine through this committee, through that review process. І через цей процес перегляду звіту було надано кілька рекомендацій Україні стосовно майбутнього впровадження. Now, those recommendations that came back from the committee have been encapsulated in the national plan of action. І відповідно ці рекомендації були включені в національний план дій стосовно цій сфері. And this national plan of action is being followed through and it needs to be funded and we do our best as UNICEF to assist the government of Ukraine to see this national action plan through to make all children in Ukraine enjoy their full set of rights. І знов таки цей план дій має бути переглянений урядом і парламентом для того, щоб було відповідне фінансування, і UNICEF докладає усіх зусиль, зусиль, щоб сконцентрувати 
увагу уряду та парламенту на фінансуванні цього питання. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Це лише наша перша розмова. Телеканал Рада планує налагодити співпрацю і тісніше, тісніше налагодити співпрацю і надалі продовжити обговорення проблем охорони дитинства в Україні. Дякую за те, що прийшли. Глядачам лише маю нагадати, що гостем програми «Власний погляд» був Руді Лухман, заступник голови представництва ЄНСФ в Україні, допомагав з перекладом Сергій Прохоров. Дякую всім за увагу. Залишайтеся і надалі з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.